എല്ലാവർക്കും റെഞ്ചൂസ് കോൺഫിഡൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാള ഗ്രാമർ എന്നിവയിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഞാൻ ശില്പ രഞ്ജോസ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസും ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചാണ് ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ എപ്പിസോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് ചുറ്റളവ് നൂറ്റി പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അംശബന്ധം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റണം കാരണം ഒരു മൂന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യകളെ നമ്മൾ സാധാ സംഖ്യകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും ഛേദത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കുക ഛേദത്തിൻ്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിൻ്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രീതി നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ കോമണായിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എടുത്തു രണ്ട് രണ്ടിൽ പോയി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി എന്നാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വിലകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടിച്ചു ഇരുമൂന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് എൽസിയം ഈ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് മൂന്ന് നാല് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്ന് അതായത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അംശബന്ധമാണ് ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അംശബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറ് എക്സ് ഈസ് കോമ നാല് എക്സ് കോമ മൂന്ന് എക്സ് അതായത് അംശബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആറ് എക്സ് നാല് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് എന്താ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് നൂറ്റി പതിനേഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്താ ചുറ്റളവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കി ആറ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ആറ് നാലും പത്തും പതിമൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വില കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എക്സിട്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ആറ് എക്സ് നാല് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇതിൽ ഏറ്റവും മൂന്ന് വശത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം മൂന്ന് എക്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് എക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സിൻ്റെ വില ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചോദ്യം തന്നു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധമാണ് ഈ അംശബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സംഖ്യകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഈ ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സി എം എടുത്തു അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ എടുത്തു നമ്മൾ ഛേദം എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാം സോ ഇതിന് എൽ സി എം നമ്മൾ എടുത്തു ആ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടും ചെറിയ രൂപം കിട്ടും ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്നാണ് ഒരു അംശബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പ്ര
കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഉന്നതി എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ സമൂഹ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൽ സമഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കണം അതായത് ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഈ സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാവുന്ന ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഈ നമുക്ക് സമൂഹ ത്രികോണത്തിലും പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് പറക്കരുത് അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം തന്നെ വേണം സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് കാരണം സമൂഹ ത്രികോണത്തിൽ വശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ എ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിസ്തീർണമാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഈ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ വശത്തിലേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈഡാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉയരം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിസ്തീർണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഉയരം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ അപ്പം കൂടുതലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക നമുക്ക് പിന്നെ അറിയുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ മൂന്ന് എ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വശം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വശം നമുക്ക് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഉന്നതി ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എച്ച് കാണണം എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആണ് സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പത്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് പത്തിലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സോ ആൻസർ അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് ഈ അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടി ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി പറയണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മറക്കരുത് വിസ്തീർണം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഉയരം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ ചുറ്റളവ് മൂന്ന് എ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് വശത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഉയരം കാണാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ത്രികോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് പതിനാറ് മുതലാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അത് കാണാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും കാണാം ബായ്